hali oshkora targ'ibga ruxsat bo'lmagan, oshkora da'vatga ruxsat bo'lmagan bir paytda asta sekin atrofdagi qurayish qopirlari bu narsadan boxabar bo'lib qoldilar va payg'ambarimiz alayhi salatu vassalamga qattiq qarshilik ko'rsatdilar. Eng achinarlisi o'zining amakisi bo'lgan Abu Lahab va uning ayoli qattiq ta'sir qildi. Rasulimiz alayhi salatu vassalam bu yo'ldan qaytarishga harakat qilib ko'rdilar. Ammo payg'ambarimiz alayhi salatu vassalam o'zlarini oldiga Alloh qo'yib qo'ygan buyuk vazifani bajarishlik uchun har qanday mashaqqat va mushkilga rozi edilar. Ana bundan keyin asta sekin Abu Jahl va boshqalar utbalar ular sekin-sekin o'zlari bu narsadan boxabar bo'lib, to'planib, majlis qilib Nima bo'lyapti? Yoshlarimiz qayoqqa qarab ketyapti? Nega butlarimizdan yuz o'giryapti? deb g'azablanadigan bir paytda edi. Abu Bakr Siddiq payg'ambarimiz alayhi salatu vassalamga keling, Ka'bani oldida bir Qur'on o'qiylik dedi. Rasulimiz alayhi salom: "Ya Abu Bakr, hali Alloh bunga amr qilgani yo'q. Hali biz zaifmiz, oshkora gapirmasligimiz kerak" deyishlariga qaramasdan Abu Bakr Siddiq Ka'ba oldida Qur'on o'qivordilar. Biyoda turgan Abu Jahl, Abu Lahab, Utba va boshqalar ko'rib bir-birlariga qarab nima deyapti bu? Bizning Ka'bamiz, butlarimiz atrofida Muhammad alayhi salatu vassalamda aytgan gaplarni aytyaptimi dedilar va u joyda payg'ambarimiz alayhi salom birga edilar. Ular kelib, ularni ura boshladi. Aziyat boshlandi. Alloh bir deganligi uchun, Rasulimiz barhaq deganligi uchun kaltaklanishlik boshlandi azizlar. Ana o'sha joyda Abu Bakr Siddiq xijolat bo'lib, payg'ambarimiz alayhi salatu vassalamga kelayotgan toshlarni ko'hrayi bilan to'sar, yuzlari bilan to'sar, payg'ambarimizga ozor yetmasin deb turar edi. Lekin birdan yiqilib tushdilar. O'tib yugurib kelib qo'lidagi kovushni olib Abu Bakr Siddiqni yuzlariga chunonam urdiki, Abu Bakr Siddiqni burni sinib ketdi. Yuzlari shib ketdi, behush bo'lib qoldi. Birdan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu da qavmdoshlari kelib, ularni atrofini himoya qilib, Abu Bakrni qutqarib olib ketdilar. Bir necha kun behush bo'lib yotib qoldi. Birdan ko'zini ochdi. Ko'zini ochganlarda oldalarda onalarini ko'rdi. Qavmi qarindoshlari o'rab turardi va o'ziga kelganligidan mamnun bo'ldi. Ammo Abu Bakr Siddiqni ko'zini ochib birinchi aytgan gaplari nima bo'ldi bilasizmi? Voy, jonim og'riyapti demadilar. Ko'zini ochib birinchi aytgan gaplari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nima bo'ldi dedilar. Ko'zlarini da'vatga olib chiqib qo'yib, Rasulimiz sallallohu alayhi vasallamni kaltakka qo'yganligi uchun ming xijolat bo'ldilar. Nima bo'ldi dedi. Afsuski u paytda onasi musulmon emas edi, otasi musulmon emas edi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. Onalari g'azablanib ketib, "Qo'y o'sha odamda" dedilar. "Mana shu odam bilan bo'lganingdan beri boshing baloda" deb jahli chiqdi. Onajon, Rasululloh haqida bunday gap gapirmang dedilar. Bunday deyishdan qaytardilar va aytdilarki, "Men to Muhammad sallallohu alayhi vasallam rasulim haqida xabar topib kelmaguningizcha bir qultum ham suv ichmayman" deb turib oldi. Onalar jon bolam qayerdan topaman axir u biz sening do'stingni qayerda edigini ham bilmayman-ku dedilar. Shunda Abu Bakr Siddiq Hazrat Umar radhiyallohu anhu da singlisi Fotimani oldiga boring dedilar. U musulmon bo'lib hech kimga bildirmasidilar. Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalamda eng yaqin sahobalaridan boshqalari bir-birini musulmon bo'lganini hech kimga bildirishmasdi. Abu Bakr Siddiqni onalari o'rinlaridan turib majbur bolasi ertaga nobud bo'lib qolmasligi uchun bir qultum ham suv ichmaslikka qas qilganligidan qo'rqib Fotimani uylariga bordi Hazrat Umar singillar. Eshingni taqillatganda ichkaridan u ayol chiqdi. "Men Abu Bakr Siddiqning onasi bo'laman." U Utbaning qo'lida qattiq kaltaklanib uyda yotibdi va Rasuli Muhammad do'sti haqida ma'lumot so'rayapti. "Seni oldinga yubordi" dedi. Bu fitna mekin deb qo'rqqan Fotima, "Men Abu Bakr degan odamni ham Muhammad alayhi salom degan odamni ham tanimayman" dedi. Shunda Abu Bakr Siddiqning onasi, "Bilmadim qizim, o'g'lim og'ir ahvolda yotibdi. Seni oldinga yubordi. Xohlasang birga borib ko'r" dedi. Va orqasidan asta sekin Fotima birga bordi. Yo'lda bu narsa to'g'ri mikin, fitnamas mikin degan qo'rquv bilan Abu Bakr Siddiqni uyga bordilar. Azizlar, Islom odamlarda bir-biriga begona bo'lsa ham iymon bilan ota-bola do'st qilib yuborar ekan. Hozirgina Abu Bakr Siddiq izi tanimayman deyotgan Fotima ayol eshigidan kirib Abu Bakr Siddiqning holini ko'rib, o'z otasini azoblanib turganini ko'rganda yig'lab yubordi. "Ya Abu Bakr" dedi. "La'nat bo'lsin. Nima qildi sizni bular?" dedi. Shu holatda yotgan Abu Bakr Qo'y meni ey qiz dedilar. Rasulim haqida xabar ber, yuraklarim ezildi. Payg'ambarim Muhammad sallallohu alayhi vasallamga nima bo'ldi axir dedi. Shunda sekin oldilariga kelib Fotima, "Ya Abu Bakr, Muhammad sallallohu alayhi vasallam yaxshilar, arqamani uyga berkitib qo'ydik. Salomatlar" dedi. "Meni oldiga oboringlar" dedi Abu Bakr Siddiq. "Axir turolmaysiz, oyoqlaringiz ham singan, yuzlaringiz qonagan, shishgan. 
Abarinler başka kapı yok deyip durup aldı. Ve anası bilen Fatıma'nın yelkesi kolunu koyup ayağları sütürülgen bazı uru halette Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam'da aldı ki bardılar. Peygamberimiz Aleyhisselam arkama hanedanda yatardılar. Şimdi o kirişleri bilen Resulü uğurlardan durup gittiler. Karasılar cana can dostu bulgen, birinci sahabası bulgen Aba Bakır Sıddık'ın yüzünü tanıp bulmasıydı. Bağırlar ki bastılar. Şu payet azizler acip bir halet buldu. Aynı bana şu halatlı, eğer bir insan ya nasip kılsa bilmeyim ben kan diye sorardı ki Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam'dan Aba Bakır Sıddık dua soruş imkaniyetini görüp kaldı. Resulümüz Aleyhisselam dua kılıçlıklarını haklap kaldı. Ne mi deyip öyleyiz Ne mi deyip soradı Aba Bakır Sıddık? Ya Resulallah Sallallahu Aleyhi Vesselam bana azapladılar, bana derdimge şifa sorayım deyip dua kılıçını soradılar mı? Ya ki cennetini soradı mı? Ne mi soradı? Hiç kim de hayali gelme genlerseniz soradı. Hakiki Müslüman farzan soru ediganlar sana soradı. Ya Resulallah dediler. Tışkarda anam türüptüler. Dua kılın. Anam muslime bozsunlar. Anam mu'mine bozsunlar dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam bu kapını eştip kullarını duaya açtılar da Aba Bakır Sıddık radıyallahu anhu'nun anasıya iman ata kılıçlığını sonra dua kıldılar. Birden Aba Bakır Sıddık'ın analarını içkerege apkırdılar. Kirişi bilen Resulümüzünü korup Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu de bir iman kildirdiler. Aba Bakır Sıddık yıklayıp yuvardılar. Analarını kucağladılar. Mübarek bolsun benim Müslüman anam. İman mübarek bolsun dedi. Ahir anası Müslüman bolmasa dozada küyüşüden korkan bu farzant üçün Ananın Müslüman boluşlukundan artık baxt var mıydı? Aba Bakı Sıddık radıyallahu anh onun hayatıdaki en kuançlık, en baxtlık kün onun anasının Müslüman boluşlukundaydı. Kiryatken de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaman kurgen ayol sevip çıktı. Kiryatken de cahale bölgen ayol Müslüman bölüp çıktı. Kiryatken de Resulümüz aleyhissalatü vesselam'a adavatlı türgen ayol sahabiye bölüp çıktı. Adı yine bir mumun Müslüman da müşrike anası bulgen ayal, mumun Müslüman da kalip bir insanını mu'mine anası gelendi. Aba Bakır Sıddık radıyallahu anh yegen cerahatlarını hem, yegen kelteklerini hem unuttu. Çünkü onun için katta mükafat, valideyi muhteremelerini Müslüman buluşlu geydi. Farzan, en yakşı nersenin şunun için anası gelmiş gerek azizler. Dua kılgenimizde özümüz ki emez, Onamız ki kubrah dua kılışımız gerek. Hama faziletler, hama yakışı narsalar onamız ki bulsun ki biz manaşu sahabeler ve Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam'dan örnek almağımız gerek.